害怕展现你的锋芒，别害怕受伤，天地间翱翔，傲立于云霄之上。是一点一点滑落在指尖，快擦干眼泪，在风雨来临前。无尽的黑夜，梦里面不绝，是要守护的笑颜。手拉手定的纠葛，回到地老天荒。爱为生龙恨为枷锁，红尘中流浪。犹豫过多少事，没忘了。一生之命，贯穿心脏。命运的网，向风的方向，将月光埋藏。来吧，奋不顾身一场。同样的酒店房间，更便宜的价格，不怕比价的同城旅行邀您收看。虫子，孩儿拜见父亲。这，你看，出来见客也不换件衣服。成何体统啊！明日才是父亲寿辰，我想着还早，所以就未曾换上新装，有何不妥吗？嗯、长这么大了，还和别人胡闹？不如你教我打坐。还不退下！我徒弟性格顽皮，实在失礼，还望公主见谅。尊者不必当真，本来就是小儿胡闹失礼在先，受点教训也是应该的。倒是你这徒儿聪明伶俐的，看来只有他，才能治得住我这无法无天的儿子呀。对啊，既然如此，小师妹不如嫁到我清华来，替我父亲好好管束管束我。你看，可好啊？你胡说什么呀？不得无礼、啊。尊者，要是能促成南华和清华这桩喜事，我倒是非常乐意。不知尊者意下如何呀？我徒弟年纪还小，谈婚论嫁还为时尚早。什么年龄尚小啊？我就算老了，也不要嫁给你。只要虫儿不愿意，谁也不能强迫你。我看尊者也不太会当师傅，连个法术都不教，不如把他交给我，由我清华来教。放肆！尊者面前岂能胡言乱语？还不快道歉！我没有胡言乱语，尊者的确法力无边，但他也确实没有教虫子法术。你，您看在座的，你又有哪个师傅不教徒弟的？既然不教，那算什么师傅啊？你为人师。最难能可贵的便是因材施教。尊者教徒弟自有其法，怎会是你这孩子一时半会儿便看得透的？好美的仙子啊！哥哥，知道自己说错话了吗？哎呀，姑姑，你终于回来了！我还以为在父亲的寿宴上见不到你了呢。还没回答我，我方才所说的，你可听进去了？听进去了，都听进去了。姑姑，你回来就好。啊，你起下去吧，以后不可胡言乱语了。嗯。
哥，你还知道回来啊？云姬在人间行走多年，久不曾回来看望哥哥，还望哥哥见谅。回来就好啊。尊者，好久不见。好久不见，虫儿，这位是卓云姬，卓仙子。卓仙子好。卓仙子，他是我徒弟，虫子。虫儿，初次见面。这本是我给尊者准备的若凝丹，送给你如何？谢谢卓仙子。尊者，既然都到齐了，说正事吧。大家对今日之计有何看法？但说无妨。我认为用龚可然引出万劫，那是上上之策。此二人沆瀣一气，藕断丝连。龚可然落得如此下场，那也是他咎由自取。哎，怎么能说我侄女与万劫沆瀣一气呢？他终究也是个可怜人呐，是，龚可然是个可怜之人，但是谁让他和万杰有婚约呢？我自然不是此意。可然虽可怜，但若能利用他与万杰的关系捉住万杰，倒也算是赎罪了。尊者，你有何看法？让龚仙子冒险并无必要。想引诱万劫现身，自有他法。你们这样做，有问过龚仙子的意愿吗？我在人间的时候，听说猎人会把雌鸟的眼睛缝起来，当他们听到身边有同伴路过时，就会大声呼救，雄鸟就会落入陷阱，被一网打尽。仙门的所作所为，居然跟那不识字的乡野村夫没什么区别、啊。虫子说的没错，我们的确不该如此对待龚仙子。一介小小仙徒，有什么资格在此大放厥词？我们仙门肩负着守护天下的重任，岂是凡间俗世能够相比的？这是我教我徒弟的道理。若我们行事还不如人间的凡人，岂不是枉为仙尊？我想回去了，我不想在这待了。行，那我们回去吧。嗯。哼。我是不是又说错话了，又给你添麻烦了？他们的见识啊，远不如我的徒弟，我实在不想和他们多谈。吓死我了！我还以为师傅你会骂我呢。怎么会呢？尊者，卓仙子，尊者还是像当年那样叫云姬好了。真是委屈你了，方才他们在殿上所言。当真是有些过分，我才是呢，让卓仙子见笑了。你很率真，是我喜欢的性子。英凡，你可真会选徒弟。啊，对了，你还记得上次告别时教我的那套剑法吗？云姬还有些问题，想私下请教一下尊者。虫儿，你要是累了，先去休息吧。我和卓仙子闲叙几句就。
看看人家卓仙子，长得又好看，说话又好听，法术还高，人人都尊敬她。再看看我，酒量又差，又爱吃又爱睡。除此之外，就只会画这乌龟了。当年你是急用功的，如今这么多年过去了，似乎没什么长进。心中有执念，如何长进？既是执念，就应该趁早放下。唯有走出执念之外，方知别有一片天地。听说你近几年勤于炼药，与此道亦有小成。用他济世活人，功德无量，可谓是得失各半，不枉你荒废修行。尊者说的是，云姬自惭形秽。我还有别的事，就先告辞了。啊！这仙子勿怪罪，都是我不好，不小心撞到了仙子。你没事吧？快起来。不过小事，不用太过自责。不过这位姑娘看着有些面生啊。这位是几日前我救下的姑娘，名为听雪，她会些简单的医术，也算是聪慧懂事，与你相见也算是缘分，不如就拜入你门下，跟着你学医济世。我看这孩子有眼缘，倒也是个不错的苗子。他跟着你，定能学有所成。周仙子。听雪出身低微，大家都不愿意收我。如果卓仙子不嫌弃，听雪以后必当为师命侍从。起来吧。娘子啊，小娘子，你就等着吧，看我瞎子怎么给你还回去！哼，哎，我父亲，被一个小丫头算计了还不知道，丢不丢人呢、啊？谁知道他那么大胆，竟敢在我的头上动土！哎呀，终于有人能治住你了，<笑>我心甚慰啊！父亲，你怎么还幸灾乐祸呢？这叫棋逢对手。米云中还想把他那个侄孙女儿嫁给你，可依我看，他和那个机灵的小丫头比起来，真是差远喽。哼！啊，对了，嗯，明日我派有大事，你陪着你那个小娘子，老老实实待在房间里，哪儿都不准去。哎，什什么那事啊？我也要去。胡闹！让陆音凡来我派的事情，是你能应付的？少给我添乱啊，省得到时候我还要照顾你。哦，哼。我已经把听雪交给了卓仙子，让她拜卓仙子为师，跟着她学医济世。太好了，小雪也有自己的师傅了，那这样就不用被别人欺负了。那师傅你，你还有话要跟我说？我就是想问师傅，你
，你会娶卓仙子吗？胡言乱语！我没胡说，卓公主一直撮合你和卓仙子，我看得出来，卓仙子是喜欢师傅你的。无稽之谈。很多年前，我觉得她天资聪颖，略微指点了一二，我当她只是朋友。那师傅你娶了师娘，会不会就把我嫁出去了？想什么呢？小小年纪就想嫁人了？那师傅当真不娶、啊？不娶。别忘了我们此行的目的。明晚魔尊万劫定会前来，此地僻静，万劫不会留意。卓少公主虽然年少，修炼已有小成。卓公主以前和我说过，让她来照管。我不。也好，既然你不想让她照管你，那你就待在房间里，哪里也别去。干嘛？送死吗？我不会死，你也不能。你凭什么？你我早无关系，我的生死你管不着。明日寿宴，我会趁其他人不备之时打破洛音凡的结界，到时候我们二人就可以一起离开这个地方了。你疯了吗？他们将我困在这里，就是想引你自投罗网。许多人因为魔气而受伤，既然魔镜已经到手，我们应当速速离开这里。也好，不如我们就先去陈州，那里也有地方可以落脚。尊者，我给您打了盆热水，泡泡脚。这些都是凡人俗事，修仙之人不需要这些。啊、哦。既然尊者不愿意，那我去给尊者暖暖背吧。等等，即使是凡人，我也不需要你为我做这些无用之事。听雪明天就要走了，有可能再也见不到尊者了。我，我当着卓仙子的面不好开口，但是思来想去，还是想问问尊者能不能，能不能收我为徒。
冲刺能做的我都能做，我还会比他做的更好。这求尊者给我一个机会。我只收一个徒弟。今日这事我全当没发生过。你走吧，但我想和你说，你比虫儿差得远呢。那你为什么要救我？给我希望，却又不肯收我为徒，还要赶我走，为什么？我再说一遍。我只收一个徒弟，你且下去好好想想。你们为什么要这样对我？为什么要赶我走？凭什么他虫子可以，我哪一点比不上他？精研 P 五九全面配方，营养一步到位，全面营养，百年精研。海普诺卡一八九七，邀请继续收看《虫子》。师傅不在，真的很无聊，不知道他现在在干嘛。是跟卓仙子在一起吗？他们真的好般配，而我就是个大麻烦。小娘子，嗯，哎，哎，你想跑？你放开我！你这么大了还欺负人，你羞不羞啊你？我倒是低估你了，竟然敢当着那么多人的面、嗯、让我出丑。你当然低估我了，我让你出丑都是轻的，你要是再不放开我，我就要再给你画一个，让全仙门的人都知道。那，我要告诉我师傅，告诉尊者，我爹已经跟尊者打好招呼了，让我陪着小师妹，若小师妹不听话再乱跑，就是我得罪了。谁让你照顾啊？昨日的事还没算清楚呢。看我今天怎么收拾你！什么算账？我们顶多是一报还一报，两清了。你要是再敢欺负我，我就告诉你爹！叫声小巷口，我便饶了你。轻浮之，休想！还敢骂我？哼！这一下再骂一句，我听听。嗯嗯、<笑>我看现在你是想骂也骂不了了。哎，罢了，我跟你开玩笑呢，你怎么还哭了呀？女孩子就是麻烦。这样，你好好听话，我便给你解了法术，好不好？嗯嗯。嘿嘿嘿。庄公主，你儿子又欺负人了！信不信？我把你丢到海里。他们的人，你逃不掉的。你快走！牵你的手，哪有放开的道理？你为什么总缠着我不放？因为我一直在等你。如你所见，魔剑现在在我手上，你觉得是什么？你是什么？既然喜欢当哑巴，那就多当一会儿。我在这屋外布下了结界，你哪儿都去不了，好好待着。本公主要回去睡一觉，等睡醒了再来收拾你。
少公主这么早过来，定是那个万杰已经到龙之渊去救人了。也不知道师傅他们现在怎么样了。放开我！今天你必须跟我走。你有什么资格说这样的话？若不是你，我会无处可去，受尽折磨吗？所有人都去龙之渊了，谁还会跑到这儿来啊？你已经害死了我的父亲和师兄弟，不要再继续折磨我了。你若是真心想要救我的话，你便去死吧。你死了，才没人找我的麻烦，我便能活。如果这是你的真实想法。那我愿意。你去哪儿？死有什么难的？我现在出去，正好合了洛音凡他们的意。站住！你的命是我的，要死也只能死在我的手上。啊仙子，好久不见。我不能待在魔界，放我走。把自己搞得这么狼狈，值得吗？你永远都不会懂的。我不懂。<笑>那些什么仙魔殊途，不过就是一些痴男怨女罢了。你们走吧。下一次，我不一定还会救你，虫儿，虫儿，虫儿，师傅，好些了吗？那个人，他没有伤害到你吧？傻丫头，你跟着为师这么久，为师几时被人伤过？虫儿，小娘子，小娘子，你，虫子如何？暂无大碍，只是元神有些受损。都怪你！要不是你偷偷溜走，让虫子困在这儿，他会受这么重的伤啊？都是孩子，浩儿心里也不好受，哥哥就别再怪他了。来，我看万杰本无意伤他元神，只是魔气太重。我这里有个药方，正合用。这其中有一味隐药，红月灵芝，恰好是南华山才有的仙草。尊者还是赶紧带他回南华医治吧
。师傅，你放心，为师已替你寻得灵药，一会儿熬好了就拿过来。我不要，药好苦的。听话，你现在气息微弱，红月灵芝能敛神凝气，对你再好不过了。为师什么时候骗过你了？你要是难受的话，就先别说话了，安心睡吧。等一觉醒来，什么事情都过去了。我信师傅，有师傅在，就是我最好的药。何时相逢？前尘旧梦，难了因果，离合悲欢辗转，情丝纠缠，无人斩断，为人朝暮相伴。春来秋往，一朝风云消散。你在。红华宫，我回来了。这么说，师傅他。我就是因为那一小会儿，不是故意睡着的。你大病初愈，须得修心养气。这一嗓子动了肝火怎么行啊？看样子是不是好点了？对吧？我煎的药果然有效。好你个头啊！我都快被你一把送走了。你，你是谁啊？我吗？我是来替尊者照顾你的。哦，对，你还不知道我的名字呢。我呢是南华第三百六十一代弟子，田七尊者的徒弟，专司炼药的玄散咒仙燕珍珠是也。炼药的咒仙，嗯，南华有这个吗？南华这么大，有像你师父和都将那样撑门面的剑仙，当然也有像我这种逍遥度日的散仙了。不过啊，这都不重要。嗯，尊者有命，让我监督你喝下这红月灵芝。来，张口。不要，这味道这么难闻。我师傅都说了不让我喝药了。不喝药，不喝药怎么行啊？难道尊者天天给你肚气啊？他都做了这些天了，你总得让他休息一下吧。肚气。师傅，废话，你昏迷这些日子，你师傅一边照顾你，一边向都教求药，不然你以为这千年难遇的红月灵芝是怎么来的？这么说。喂，你脸怎么红了？这些都不是做梦。你你如何？够甜吧？来，我不行，必须喝。真在此，万杰呢？万杰的行踪不是应该问你们吗？我怎么知道他在哪？哼，你在清华被他所救，两人一起逃到这里，怎么会不知他的去处？你哪只眼睛看到我和他一起逃的？我，清华众仙尊为了捉拿万杰做了重重的准备。如果不是你和他里应外合，自己愿意，或者你跟他有什么关系？我实在是想不到更好的理由，来解释你们逃出东海。龚仙子，我不是明公主。
不可能处处偏袒你。我和他早已各走各路，何来里应外合？你们之前。再敢多说一个字，我就把你舌头砍下来！你不愿意承认也没有关系，既然你在这个地方，他就一定跑不远。龚仙子，还麻烦你跟我们走一趟吧。我若不愿呢？既然请不来，那就只能绑了。只要有你在，他一定会现身。布阵，是。虫子，你看你最近脸色好多了，果然尊者亲自照顾就是不同。来吧，拿你的法器出来，比划两招给我看看呗。法器，你总不会还没有？不是吧？像我这种四样散仙都有啊？哎，我猜尊者一定是有自己的打算。你别想多了啊！他那么疼你，就算没给你法器，怎么着也会教你一招办事吧？没有？嘿，奇了怪了。不给东西傍身，也不教法术，难道是把你当个废物养在身边啊？可不就是废物吗？听说你放走了魔尊万劫，还被他打伤了，真是丢人现眼。魔尊岂是我等小辈能独立抗衡的？师姐这话，未免也太强人所难了吧？那是你们，换做我，才不会让那什么万劫轻松溜走。亏你还拜了最厉害的师傅，到头来遇到魔族还是只会挨打。选你做徒弟，真是尊者瞎了眼。邓人倒是挺有气势的，跟哪个乡村野夫学的呀？尊者可不教这个。你大胆！你竟敢！我有何不敢？被夺了法器的又不是我。没想到师姐的法器。就是用来划自己脖子的。我看这剑挺锋利的，要不要试试看呢？是什么？是剑呢？谁让我是一个没有法器的废物，又不会武功？这若是手抖那么一两下，也是正常的吧？你，刚刚，刚刚是我不对，我道歉。你先把剑放下。虫子师妹，算了，就只有我吗？还有呢，对不起，你竟混！你若再敢说我师傅一句，我定不饶你！你，他说的也没错。我就是个废物，胡说！废物可不会空手夺白刃。师傅，你都看到了，我也不是故意要整他，我我就是气不过。虫儿，你很想要法器吗？没有没有，我自己水平未到，哪有什么资格呀？师傅。如果说我想要，师傅会怪我吗？傻瓜！这次遇到万劫，我但凡有用一点，也不用让师傅到处为我寻药了。我不想一直躲在师傅身后。你委实需要傍身之物，我带你去选法器。你看看，选一件自己喜欢的
，师傅，我是选剑还是选些其他的呀？我们南华是剑仙门，对敌通常用剑，是因为剑有锋刃，易于攻击，但并不一定非要用它不可。凡趁手之物，皆可做法器。一块木头，一卷书，用的久了。自会与主人心意相通，只不过好的法器，先天就带灵气，对敌防御有事半功倍的效果。不过法器一旦选定，就不可轻易抛弃，否则日后再难寻得趁手之物了。还是师傅替我选一件吧。我两百年前路过昆仑，不得天降玄铁一块，配以不周山上最纯粹的灵石。本欲铸剑，谁知此铁奇异，似是神界之物，极难炼化。最终只炼成法杖一只。你看，你可喜欢？喜欢，师傅给他取个名字吧。星光不比月明，却从不以本身微弱为凶，依然普照人间，责备苍生。我只盼你今后不要妄自菲薄，要心怀众生，与那天上星辰一般。那此杖便名为星灿。此间神物自带正气，不会认心念邪恶之人为主。星灿更是，他既然选定你，就知你心地纯良，愿为你所用。以后我会好好照顾你，你也要听我话哦。星灿无风，不如剑善于攻击，但防守绰绰有余。我希望你少锋芒，多克制，不要争强好胜，更不可伤害他人。也、嗯、要用它。好好保护自己。既然师傅让我保护好自己，那我是不是也要学点法术啊？要不，先学防身之术。重儿明白了。
在心畔。